আওয়ামী লীগকে বিএনপি শত্রু মনে করে মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেছেন দলটির সাথে এখন আর আপোষ করতে চায় না তাদের দল আন্দোলনের নামে বিএনপির যে কোনো নাশকতার জবাব রাজপথে দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার মোড়ে ভূত হয়ে গেছে উল্লেখ করে বিএনপিকে মাথা থেকে সেই ভূত নামাতে আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের নারায়ণগঞ্জের তারেক স্বপনকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন মিজান রহমান বিএনপি জোটের চলমান আন্দোলনের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জ কাঁচপুর ব্রিজের পাশে জেলা আওয়ামী লীগ উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশের আয়োজন করে শুক্রবার দুপুরের পর থেকে কাঁচপুর ব্রিজ ও সংলগ্ন এলাকায় মিছিল নিয়ে জড়ো হতে থাকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সমাবেশে অংশ নিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক খেলার মাঠ প্রস্তুত আগামী জানুয়ারিতে বিএনপির বিপক্ষে ফাইনাল খেলা হবে বলে জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন দেখে বিএনপির মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিএনপি এখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আশায় বসে আছে জানিয়ে কাদের বলেন মৃত এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর কখনো জীবিত হবে না ওবায়দুল কাদের বলেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করছে অচিরেই জিনিসপত্রের দাম কমে আসবে বলে জানান তিনি মিজান রহমান এনটিভি নিউজ নারায়ণগঞ্জ দলের প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরীকে যেভাবে গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হয়েছে তা নজিরবিহীন অভিযোগ করে তার মুক্তির দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ব্যাংকিং সহ সব খাতে দুর্নীতি করে দেশের অর্থনীতিকে ফোকলা করে দেয়া হয়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন উন্নয়নের স্লোগানে এতদিন তা চাপা পড়েছিল শুক্রবার সকালে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইমরুল হাসানের রিপোর্ট সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানিকে গ্রেফতারের নিন্দা জানান বিএনপির মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানির যে গ্রেফতার এবং তার প্রতি যে দুর্ব্যবহার অমানবিক আচরণ এটা বাংলাদেশের আপনার যে রাজনৈতিক ইতিহাস এটাতে খুব কম ঘটেছে এরকম এর নিন্দা জানাচ্ছি ধিক্কার জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে তার রিজার্ভের পতন চলছে রেমিটেন্স বিপর্যয় টানা তিন মাসে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খেলাপি ঋণ বেড়ে চলছে উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেন ব্যাংকগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থ লোপট আর পাচারের হাতিয়ার হিসেবে দু থেকে দু তেইশ গতকাল পর্যন্ত ব্যাংকিং হাত থেকে প্রায় নব্বই হাজার কোটি টাকা লুট হয়ে গেছে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে একটা এম টি ভেসেলে পরিণত হয়েছে এখন বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যাংকিং খাত পুরোটাই ব্যাংকিং খাতে নজিরবিহীন দুর্নীতি অনিয়মের কারণেই আমাদের অর্থনীতি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না বাংলাদেশের যোগাযোগ ক্ষমতা থাকলে ব্যাংক থেকে ঋণের নামে টাকা লুটপাট এখন সবচেয়ে সহজ বলে মন্তব্য করেছেন একজন অর্থনীতিবিদ তারা রাজনৈতিক পরিচয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করি সবসময় রাজনৈতিক পরিচয় লাগে না এটা হচ্ছে পরিচয়টা আপনার রাজনৈতিকদের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব থাকলেই হয় আর মিথ্যা প্রচারণা আর মেগা প্রকল্প উদ্বোধন করে সরকার ভঙ্গুর অর্থনীতিকে ঢেকে রাখার কৌশল নিয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপির महासचिव একদম পুরোপুরি ভাবে একটা হলো একদম ফাঁপা একটা বিষয় এটা জনগণকে প্রচারণা করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা অল্প সংখ্যক মানুষের শ্রেণী যারা পুরো সম্পদকে লুট করে নিয়ে চলে গেছে পুরো সম্পদকে লুট করে নিয়ে চলে গেছে এবং সেই লুটটা বিদেশে নিয়েছে এখানে এই লোকগুলো কোনো নতুন ইনভেস্টমেন্ট করে নাই কোনো নতুন ইনভেস্টমেন্ট নাই তাদের নতুন কোনো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি যার ফলে যে দারিদ্র সে দারিদ্র দারিদ্রই থেকে যাচ্ছে জবাবদিহিমূলক সরকার গঠন করা না গেলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটবে না বলে দাবি করেন মির্জা ফখরুল জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তাদের চলমান আন্দোলনে শামিল হবার আসুন বাংলাদেশে একটি সত্যিকারে জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে চলমান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা বাজারে আরও এক দফা বাড়ল ডিম ও মুরগির দাম পাঁচ টাকা বেড়ে প্রতি ডজন ফার্মের ডিম বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চান্ন টাকায় আর ব্রয়লার মুরগির কেজি এখন একশো নব্বই থেকে দুইশো টাকায় পৌঁছেছে সরকার নির্ধারিত পঁয়ষট্টি টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে না পেঁয়াজও বরং বিশ ত্রিশ টাকা বাড়িয়ে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে পঁচাশি থেকে পঁচানব্বই টাকায় বাজারে সবজির বাড়তি দাম কমার কোনো লক্ষণ নেই হাসানুল শাহনের রিপোর্ট সরকার প্রতি পিস ডিমের সর্বোচ্চ দাম বারো টাকা নির্ধারণ করে দিলেও এখন বাজারে তা প্রায় তেরো টাকায় বিক্রি হচ্ছে সেক্ষেত্রে সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি ডজনে ডিমের দাম আরও পাঁচ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চান্ন টাকায় ডিমের এই বাড়তি দামে হতাশ সাধারণ ভোক্তারা না ভাই ওই দাম আমরা পাচ্ছি না এখন এই যে আপনাদের সামনেই তো নিলাম আর কি ডিম একশো পঞ্চান্ন টাকা ডজন নিচ্ছে তার থেকে ডিমটাই মোটামুটি একটু সহজলভ্য পায় তুলনামূলক মাছ মাংসের তুলনায় मुरगर दामो बढ़े के जी बिक्री हमशो नब्बे सोनल के जी तीन सो दस टाइम कम बारे মুরগির খাবারের দাম বৃদ্ধির অজুহাতে খামারিরা দাম বাড়িয়েছেন বলে জানান খুচরা বিক্রেতারা ফিটের দাম বাড়িয়ে গেছে তাইলে ওইখানে বয়লার ফার্মে পোলট্রিতে দাম বেশি আমরা ক্রয় করতে হয় বেশি গাড়ি বাড়া বেশি অন্যদিকে কমছে না আলুর দাম কেজি এখনো পঁয়তাল্লিশ টাকা আর সরকার দেশি পেঁয়াজের সর্বোচ্চ দাম পঁয়ষট্টি টাকা নির্ধারণ করে দিলেও দাম কমার পরিবর্তে উল্টো বাড়ছে আরেক দফা দাম বেড়ে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে মানভেদে পঁচাশি থেকে পঁচানব্বই টাকায় পেঁয়াজের দাম তো অনেক আকাশ অনেক বেশি প্রতিদিনই বাড়তেছে কেজি তো দশ টাকা করে কী করবো আমরা তো নিতে হবে না পেঁয়াজের দাম কমতেছে না দেশি পেঁয়াজ নব্বই টাকা করে নিতেছে দেশের বিভিন্ন পাইকারি বাজারেই দেশি পেঁয়াজের দাম বাড়তি তাই খুচরা বাজারেও দাম কমছে না বলে জানান বিক্রেতারা দাম আরও বাড়তিছে সরকার যে রেট বেঁধে দিয়েছে তাছাড়া আরও দাম বাড়তিছে যারা হাজার হাজার বস্তা শশা বস্তা কেন ই কি কাছে আছে যে কম কমিশন দিক থেকে দেয় ওরা যদি কম না পেয়েছে তাহলে কম দেবো কি করে এছাড়া বাজারে সব ধরনের সবজির দামই চড়া পেঁপে ছাড়া পঞ্চাশ টাকার নিচে কোনো সবজির কেজি মিলছে না হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের পুণ্যলগ্ন শুভ মহালয়া আজ চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গার আবাহনী মহালয়া হিসেবে পরিচিত রাজধানীর বনানী মাঠে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ দর্শক সেখানে আছেন আমাদের সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট নিয়ামুল আজিজ সাদেক সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে সাদেক পরিদর্শন শেষে কি বলেছেন তথ্যমন্ত্রী তিনি পরিদর্শন করেছেন সাড়ে পাঁচটায় তখন এই মহালয় শুভ উদ্বোধন করেছেন এবং সেখানে তিনি বলেছেন অসাম্প্রদায়িক যে বাংলাদেশ সে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের যেন কোনো ধরনের কালিমা লিপন না হয় 
মাঝে মধ্যে নির্বাচন কিংবা বিভিন্ন সময়ে সে অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে কিন্তু অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের মানুষ সেটা কোনোভাবেই মেনে নেয় না সেটা কোনোভাবে হতে দেয় না আর আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই শুভ মহালয়ের উদ্বোধনের মাধ্যমে কিছুক্ষণ আগে এখানে তার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়েছে এই জায়গাগুলোতে যেই মঞ্চটি দেখছেন সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলেছে চণ্ডীপাঠ চলেছে তর্পণ চলেছে বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তারা দেবীকে আহ্বান করেছেন এই মর্তলোকে এবং তারা জানিয়েছেন যে আগামী ছয় দিন পরে মূল পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগে এটি দেবীকে যেন অমাবস্যা এবং দুর্গতি নাসিনী হিসেবে তিনি মহিষাসুরকে বধ করতে পারেন এই কারণে তাকে এখানে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং তিনি এসে তার যে ভক্ত রয়েছে তার যে সন্তান রয়েছে শাস্ত্র মতে তাদের প্রত্যেককে তিনি এখানে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য এক ধরনের ব্যবস্থা করে দিবেন মহিষাসুরের বধের মাধ্যমে তো আজকে আমরা দেখেছি যে এখানে সনাতন ধর্ম অবলম্বী যারা রয়েছেন তারা সকাল থেকে এখানে এসেছেন এবং এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন এবং মহালয়া উদযাপন করেছেন এ ছিল আমার কাছে সর্বশেষ অবস্থা জানছিলাম পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনের খবর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসা এবং মুক্তির দাবিতে ঢাকা সহ সারা দেশে মহানগর ও জেলা শহরে সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত তিন ঘন্টার অনশন কর্মসূচি পালন করবে দলটি কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচি চলবে এতে প্রধান অতিথি থাকবেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এদিকে যুগপথ আন্দোলনে থাকা সমমনা রাজনৈতিক দল ও জোট একই দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালন করবে বারোদলীয় জোটের আয়োজনে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত বিজয়নগর পানি ট্যাঙ্কের সামনে প্রতীকে অনশন ও গণসমাবেশ হবে একই দাবিতে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত পুরানা পল্টন আল রাজি কমপ্লেক্সের সামনে এবং গণফোরামের একটা অংশ এবং পিপলস পার্টির উদ্যোগে মতিঝিল নটরডাম কলেজের উল্টো দিকে সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত অনশন করবে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের একটি রি রোলিং মিলে বিস্ফোরণে পাঁচ শ্রমিক দগ্ধ হয়েছে শনিবার ভোরে সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল সৈয়দপাড়া এলাকার শারমিন স্টিল রি রোলিং মিলে বিস্ফোরণ হয় এ সময় মিলের শ্রমিক সাইফুল ইসলাম ইকবাল হোসেন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক মোহাম্মদ জাকারিয়া এবং শরীফুল ইসলাম দগ্ধ হন খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস গিয়ে তাদের উদ্ধার করে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে পাঠিয়েছে চণ্ডীপাঠ তর্পণ বন্দনায় দেবী দুর্গার আবাহনের মধ্য দিয়ে পালিত হল মহালয়া সনাতন শাস্ত্র মতে পিতৃলোক থেকে দেবীলোকের দেবী দুর্গাকে আহ্বান করা হয় মর্তলোকে আসার এরই মাধ্যমে তার আগমনের ক্ষণ গণনা শুরু হয় ছয় দিন পর দেবী বোধন এবং অধিবাসের মাধ্যমে শুরু হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে তাদের প্রচেষ্টা সফল হবে না আরও জানাচ্ছেন নিয়ামুল আজিজ সাদেক অশুভ শক্তির বিনাশিনী দেবী দুর্গার আগমন ধ্বনিত হয় মর্তে এ যেন দেবী দুর্গার সূচনালগ্ন স্বর্গলোক থেকে মর্তে মহামায়া দেবীর আগমনের কারণ মহিষাসুরের মতো অশুভ শক্তিগুলোর বিনাশ শরতে মহালয়ার আনুষ্ঠানিকতা তাই কাশফুল দিয়ে সাজানো হয় মঞ্চ চণ্ডীপাঠ করেন মনোজ দত্ত পুরাণ মতে মহালয়ার দিনেই দেবী দুর্গা মহিষাসুর বধের দায়িত্ব পান মহালয়াটা হচ্ছে আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিতৃপুরুষরা যাতে স্বর্গে গমন করতে পারেন সেই ধরনের একটি অনুষ্ঠান হিন্দু ধর্মের যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয় সেরকম একটা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের মতো গানে গানে দেবী দুর্গার বন্দনা করে ভক্তরা জগতের অশান্তি দূর করতে তাকে আহ্বান করা হয় ধর্ম যার যার উৎসব সবার আমরা সবাই মিলে একাকার হয়ে সুন্দরভাবে এই উৎসব উদযাপন করব এটা সবার মধ্যে একটা উৎসব ভাব এবং 
ধরাতে মা আসছে সব গানের মূল ভাব একদম শান্তি কারণ মহালয়ের ভোরবেলায় আমরা যখন এই গানগুলো শুনি আমাদের আমরা বলতে গিয়ে এখনো গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে মহালয়ে দুর্গার সৃষ্টির বর্ণনা আর দেবী বন্দনার সুরে মোহিত হয় বাঙালি হিন্দু হৃদয় যত অপশক্তির সে মানে পতন ঘটাবে এই বছরও আনন্দের সাথে উদযাপন করবে এর আগে মহালয়া চোদ্দশো ত্রিশ উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন সাম্প্রদায়িক অপশক্তি নির্বাচন এলে মাথা চাড়া দেয় সেই সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আমাদের দেশে আছে এবং তারা সময়ের সময় তাদের বিভিন্ন স্বাক্ষর চরিতার্থ করার জন্য সাম্প্রদায়িক উস্কানি কিন্তু আপামর বাঙালি সাম্প্রদায়িক নয় আপামর বাঙালি সবাই মিলেমিশে পিতৃপক্ষের শেষ দিন মহালয়া তাই পরলোকগত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় জলদান বা তর্পণ করে ভক্তরা পিতৃলোকের পর দেবীলোক এরপর এই মর্ত লোকে আগমন করেন দেবী দুর্গা তিনি এসে এখানে যত ধরনের অসুখ বিশেষ করে মহিষাসনের মতের মাধ্যমে এই অশান্তির পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন মহালয়ের মাধ্যমে তার আগমনের বার্তাই ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কে আসলো বা কে আসলো না সেটা বড় বিষয় নয় বরং সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই হবে জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে এমন কথা বলেছেন তিনি তিনি বলেন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জেলা প্রশাসক এবং পুলিশদের এই নির্বাচন মানুষের কাছে সুষ্ঠু করার দায়বদ্ধতা আছে নির্বাচন কমিশনাররা নির্বাচনী আইন এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখার বিষয়ে ডিসিদের নির্দেশনা দেন নিয়ামুল আজিজ সাদিকের রিপোর্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শনিবার আগার গাঁওয়ে ছিল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে নির্বাচন কমিশনের প্রশিক্ষণ সভা প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিইসি বলেন নির্বাচন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া বেশি জরুরি কে আসলো বা আসলো না তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে দল মতের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করার পরামর্শ তার জনগণের কাছে নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে কারণ এটার ফেয়ারনেস প্রদর্শিত হয়েছে কে নির্বাচনে আসলো কে আসলো না জনগণ যদি আসে ভোটাররা যদি আসেন তাদের যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তাহলে নির্বাচনে একটা বড় সফলতা আমি যদি আপেক্ষিক অর্থে বলি অর্জিত হয়ে যাবে সিসি বলেন এক হাজার দুশোর বেশি নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন তারা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ডিসি এসপিরাই মূলত নির্বাচনের মুখ্য ভূমিকা রাখবে আপনাদের চিত্তে ধারণ করতে হবে যে আপনারা সরকারকে রেপ্রেজেন্ট করছেন নির্বাচন আয়োজনটা কিন্তু একটা কঠিন কর্মজ এর আগে নির্বাচন কমিশনাররা বলেন নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ নিয়ে গণমাধ্যমে নানাভাবে কথা আসছে কিন্তু নির্বাচন সুষ্ঠু করতে আইন কানুন প্রয়োগ নিয়েই তাদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত বলে মনে করেন তারা সবগুলি বিধিবিধান সব আদেশ থেকে শুরু করে নির্বাচনী বিধিবিধান যতগুলো আছে সব কিছু আছে আমাদের প্রত্যেকের একটা সুযোগ যেহেতু আসছে আমরা একটা ভালো সুষ্ঠু অবাধ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আশা করি অনেক রকম কথাবার্তা থাকতে পারে পত্র পত্রিকা বা টেলিভিশন দেখলে হয়তো আপনারা অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন রাজনৈতিক সমস্যা বা কিছু যদি থেকে থাকে সেগুলো রাজনৈতিকভাবে রাজনীতিবিদরা সমাধান করবেন এবং যেটুক সমাধান করবেন সেটুক দিয়ে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে অতীতের আলোচনা সমালোচনা নিয়ে আমি ভাবি না কারণ উই ক্যানট চেঞ্জ আওয়ার পাস্ট আমরা এমন উদাহরণ সৃষ্টি করব আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটা অনুকরণীয় হয়ে থাকবে আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে প্রশিক্ষণ ক্রয় সহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সব ধরনের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে বলে জানান তারা নিয়ামুল আজিজ সাদেক এন টিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসা এবং মুক্তির দাবিতে ঢাকা সহ সারা দেশের মহানগর ও জেলা শহরে সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত তিন ঘন্টার অনশন কর্মসূচি পালন করছে দলটি রাজধানীতে নয়াপল্টনে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে চলছে অনশন কর্মসূচি সেখানে আছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট ইমরুল হাসান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ইমরুল বিএনপি চেয়ারপারসনের সুচিকিৎসা এবং মুক্তির দাবিতে তিন ঘন্টার অনশন কর্মসূচি চলছে এই কর্মসূচিতে কারা কারা রয়েছেন
आंदोलन रत जो दल गए से ही सब दल नेतृबृंद उपस्थित होने प्रोग्रामे संहति जानिए बक्तव्य रखें और तर बक्तव्य विएनपी नेतारा विएनपी नेतृबृंद अन्न्य दल नेतृबृंद बक्तव्य दी तरह बक्तव्य मूल अंश जो खालेदा जिया के उन्नत चिकित्सार जो तरा दाबी तो जाना ही पशापी बोलते विदेशे विदेशे चिकित्सा जो ना पाठिए सरकार एक अमानविक आचरण करविलम्बे देशर बहरे पाठान ता दाबी जाना और पशापी तेगम खालेदा जिया स्थायी मुक्ति दावी जाना और ता सरकार आईने दोहै दिए आसले विषय के विषय की आटके रेखे जदिव सम्पूर्ण विषय की सरकार हाथे जो निर्वाह आदेश सामयिक भाव एक्त मुक्त रही है से निर्वाह आदेश माध्यम बेगम खालेदा जिया के चिकित्सार जो देश के बहरे पाठान सम्भव बोले ता दाबी कर खालेदा जियाार इस्यूते मूलत आजकल ये कर्मसूची तब सामने जेहतु निवाचन ए निवाचन सरकार विषय विएनपी जो एक दफर आंदोलन कर गणअनशन कर्मसूची उठे आसृबृंद जो भाव तरा दलियों सरकार अधीन अर्थात बर्तमान सरकार अधीन निवाचन जाबन ना से ही अवस्थान ता पुनर्व्यक्त कर आंदोलन माध्यम ता जो दाबी आदाय करब से तरह से पूर्ण बक्तव्य ता पुनर्व्यक्त कर समावेश अक्टोबर शेषर दिखे विएनपी हम तो चूड़ान तो आंदोलन जो पर आगे पूजार आगे विएनपी और कर्मसूची रही है आगामी परशुदी नय पल्टने जुब समावेश रही है और अठारो तारीखे ढाई विएनपुर उद्योग एक महासमेश आयोजन धारणा हो पूजार परवर्ती कर्मसूची से ही कर्मसूची अठारो तारीख महासमेश विएनपिर महासचिव मिर्जा फखर इसलम आलमगर घोषणा करबें रोकाना एत खुण जान विएनपि कार्यलय सामने थे अनशन कर्मसूचर खबर प्रधान निर्वाचन कमिशनार की हबीबुल आउवाल द्वश जतियों संसद निवाचने के आसलो आसलो ना से बड़ विषय नए बर साधारण मानुषर का ग्रहणजोग्य हम ही जिला प्रशासक संगे प्रशिक्षण अनुष्ठान एम कथा सरकार प्रतनिधि हिसाब से जिला प्रशासक और पुलिस निवाचन मानुषर का सूष्ट कर दायबद्धता आ निवाचन कमिशनारा निवाचन आईन और निरपेक्ष भूमिका रखार विषय डिसी देर निर्देशना दें नियामुल आजीज सदे के रिपोर्ट जतियों संसद निवाचन धारावाहिक कार्यक्रम अंश हिसेब शनिवार आगारगावे छो जिला प्रशासक और पुलिस कर्मकर्ता निवाचन कमिशनर प्रशिक्षण सभा प्रधान अतिथिर बक्तव्य सी सी बनवाचन जनगणर का ग्रहणजोग्य हवा बस जरूरी के आसलो आसलो ना ताथा ना घमिए दल मतर ऊर्धे उठे क्या करार परामर्श तर जनगण ग्रहणजोग्य कारण यार फेयरनेस प्रदर्शित हो निवाचने आसलो कि आसलो ना जनगण जो आसे भोटारा जो आसे ते जो भोटाधिकार प्रयोग करें तो हमें निवाचन एक बड़ सफलता हमें जो आपेक्षिक अर्थे बोली अर्जित हो जाए सी सी एक हजार दुशोर बसि निवाचन अनुष्ठान सम्पन्न करा सरकार प्रतनिधि हिसेब डिसिएसपिर मूलत निवाचन मुख्य भूमिका रखबे चित्ते धारण करते हैं अपनारा सरकार के रिप्रेजेंट कर निवाचन आयोजन क्योंकि एक कठिन कर्मज्ञ एर आगे निवाचन कमिशनारा बचने राजनैतिक दलगुलर अंशग्रहण नहीं गणमा नाना भावे कथा आसु निवाचन सूष्ट करते आईन कानून प्रयोग नहीं तर सीम थका उचित बोले मन करें ता सूझ जेहतु आसा भलो सुस्थ अबाध अंशग्रहणमूलक निवाचन आशा करी राजनैतिक समस्या बाकी थे से राजनैतिक भाव राजनीतिविद समाधान करबें और जेटुक समाधान करबें सेटुक दिए हम क्ज शुरू करते हैं अतीत आलोचना समालोचना भावी ना कारण उ कैनट चेन्ज आवर पास एम उदाहरण सृष्टि करबिष्य प्रजन्मे ये अनुकरणीय 
আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে প্রশিক্ষণ ক্রয় সহ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সব ধরনের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে বলে জানান তারা নিয়ামুল আজিজ সাদেক এনটিভি নিউজ ঢাকা রাজধানীর কাওলামাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় বিকেলে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন উপলক্ষে গত সাতই অক্টোবর কাওলা মাঠে জনসভা হওয়ার কথা থাকলেও বৈরি আবহাওয়া বিবেচনায় জনসভা এক সপ্তাহ পিছানো হয়েছিল জনসভাকে কেন্দ্র করে নেতা কর্মীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে উৎসবের আমেজ জনসভাকে সফল করতে সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন থানা ওয়ার্ড থেকে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে দলে দলে আসতে থাকে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা বিকেল তিনটায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা জনসভা স্থলে পৌঁছবেন এবং পরে ভাষণ দেবেন এই মুহূর্তে জনসভা স্থলে আছেন আমাদের স্পেশাল করসপন্ডেন্ট নজরানা চৌধুরী আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে নজরানা জনসভায় নেতা কর্মীদের উপস্থিতি কেমন দেখছেন আর প্রধানমন্ত্রী কখন জনসভায় যোগ দেবেন সেই বিষয়টা কি নির্ধারিত হয়েছে মিতা ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে যে এই জনসভার আয়োজন করা হয়েছে আপনি যেমনটা বলছিলেন যে এটি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যেটি গত সাত তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে সেদিনই এই জনসভাটি হওয়ার কথা ছিল এই মাঠেই কিন্তু আপনি জানেন যে ওই সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল সারা দেশ জুড়ে সে কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতাকর্মীদের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে কিন্তু সেই জনসভাটি দিনক্ষণ পরিবর্তন করে বলেছিলেন যে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আজকে চোদ্দ তারিখ সেই জনসভাটি করার জন্য সেই জনসভাটি আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে একই কাওলা মাঠে এবং এটি কিন্তু থার্ড টার্মিনালের ঠিক উল্টো পাশেই অবস্থিত এবং ইতিমধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো মাঠ কিন্তু ভরে গেছে আমি ঠিক এয়ারপোর্ট যে রোড সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছি প্রায় এক দেড় কিলোর মতো রাস্তা সে পুরো রাস্তায় কিন্তু লোকে লকারানো ছিল বিভিন্ন রাজধানীর বিভিন্ন ইউনিট থেকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন কালারের টি শার্ট পরে কিন্তু তারা উপস্থিত হয়েছেন এই জনসভায় এবং তারা কিন্তু শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু এবং নৌকামার্কায় পক্ষে স্লোগান দিচ্ছেন এবং আপনি আরেকটা বিষয়ে জানিয়ে রাখেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু গত বেশ কয়েকদিন ধরে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন এবং প্রতিটা উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনের সময় কিন্তু একটি করে জনসভায় আয়োজন করা হয়েছে আওয়ামী লীগের স্থানীয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং গত দশ তারিখে কিন্তু ফরিদপুরে যে পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে রেল লিং রেল লাস রেল লাইন চালু হলো সেটির জন্য ফরিদপুরের ভাঙ্গায় জনসভা হয়েছে এবং আজকেও একই কারণে থার্ড টার্মিনাল উদ্বোধন উপলক্ষে জনসভার আয়োজন করা হয়েছে এর মানে হলো যে সরকার যে নির্বাচনী একটি সরকারি দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনী একটি আবহের মধ্যে চলে গিয়েছে এবং সামনে নির্বাচন সেই হিসেবেই কিন্তু তারা এই জনসভাগুলো আয়োজন করছেন এবং নেতাকর্মীদের চাঙ্গা রাখার জন্য একই সাথে দেশবাসীকে নিজে আওয়ামী লীগের বার্তা দেওয়ার জন্য যে সামনের দিকে উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগের বিকল্প নেই এটি কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বলছেন এবং সেই মেসেজটি কিন্তু জনগণকে দেওয়ার জন্য এই জনসভাগুলো আয়োজন করা হচ্ছে এবং সামনের দিনগুলোতেও এই ঘন ঘন এসব জনসভা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজন করা হবে আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তিনটার সময় এই জনসভায় আসার কথা রয়েছে এবং ইতোমধ্যে কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত হয়েছেন এই জনসভায় এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের তারা এখন বক্তৃতা করছেন তিনটার সময় প্রধানমন্ত্রী আসার পরে তারপর তিনি বক্তব্য রাখবেন এবং তখন আমরা জানাতে পারবো যে প্রধানমন্ত্রী আসলে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কি বললেন মিতা কাওলা থেকে জানছিলাম প্রধানমন্ত্রী জনসভার খবর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসা ও মুক্তির দাবিতে ঢাকা সহ সারা দেশের মহানগর এবং জেলা শহরে সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত তিন ঘন্টার অনশন কর্মসূচি পালন করেছে দলটি কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর নয়া পল্টনে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচি শুরু হয় এতে উপস্থিত ছিলেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরাও 
এদিকে যুগপথ আন্দোলনে থাকা সমবনা রাজনৈতিক দল এবং জোট একই দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালন করেছে মারদলীয় জোটের আয়োজনে সকাল 10:30টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত বিজয়নগর পানি ট্যাঙ্কের সামনে প্রতীকি অনশন এবং গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় একই দাবিতে জাতীয়তাবাদী সমবনা জোট সকাল 11টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত পুরনা পলটন আলরাজি কমপ্লেক্সের সামনে এবং গণফোরামের একটি অংশ ও পিপলস পার্টির উদ্যোগে মতিঝিল নটরডেম কলেজের উল্টো দিকে সকাল 11টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি পালন করেছে রাজধানীতে নয়া পল্টনে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে চলছে অনশন কর্মসূচি সেখানে আছেন আমাদের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট ইমরুল হাসান আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ইমরুল তিন ঘন্টার যে অনশন কর্মসূচি বিএনপি পালন করেছে সে সম্পর্কে আমাদেরকে জানাবেন কিছুক্ষণ আগে বিএনপির যে তিন ঘন্টার অবস্থান কর্মসূচিটি সেটি শেষ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আনোরুল্লাহ চৌধুরী এবং লিবারাল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি সভাপতি কর্নেল অলি আহমেদ বিএনপির সিনিয়র নেতাদের জুস পান করার মধ্য দিয়ে এই অনশনের অনশন ভাঙান এবং তার আগে বিএনপি নেতৃবৃন্দ সহ বা যুগপথ আন্দোলনরত যে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ তারও বক্তব্য রেখেছেন এই আজকের এই অনশন কর্মসূচিতে মূল মূল যে বক্তব্যটি তারা রেখেছেন যে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে সরকার বেআইনিভাবে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে দিতে যেতে দিচ্ছে না এই ধরনের তারা অভিযোগ করেছেন অবিলম্বে বিএনপি চেয়ারপারসনকে তারা চিকিৎসার জন্য বাইরে পাঠানোর দাবি জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে অনেকাংকিত কিছু হলে এর দায় সম্পূর্ণ সরকারকে নিতে হবে এবং যে নির্বাহী আদেশে বেগম খালেদা জিয়া সাময়িকভাবে মুক্ত রয়েছেন তারা দাবি করছেন যে সেই নির্বাহী আদেশের মাধ্যমেই তাকে চিকিৎসার জন্য বাইরে পাঠানো যেতে পারে এখানে আইনের কোনো বিষয় নয় আর নির্বাচন নিয়ে তারা কথা বলেছেন যেহেতু সামনে নির্বাচন এবং তারা এক দফার আন্দোলন রয়েছে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে তাদের যে এক দফার যুগপথ আন্দোলন সেই আন্দোলনের সেই আন্দোলনের সামনে কর্মসূচি আসবে এবং বিএনপির মহাসচিব তার বক্তব্য যেতে বলেছেন যে পূজার কারণে তাদের আন্দোলনের কর্মসূচি সাময়িক বিরতি থাকবে পাঁচ থেকে ছয় দিন যদিও পূজার আগে আরও দুটি কর্মসূচি রয়েছে আগামী পরশু দিন নয় পল্টনে যুব সমাবেশ রয়েছে এবং আঠেরো তারিখে ঢাকায় রাজধানীর এই নয় পল্টনে দলের পক্ষ থেকে একটি মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে যে এই মহাসমাবেশ থেকে পূজা পরবর্তী যে বিএনপি যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এখান থেকে ঘোষণা করবেন এবং সেটি ধারণা করা হচ্ছে যে যে লাগাতার কর্মসূচি হতে পারে সেটি পঁচিশ ছাব্বিশ কিংবা সাতাশ তারিখ থেকে শুরু হয়ে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত সেটি লাগাতার কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে পারে আর ওবায়দুল কাদের দুটি বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ওবায়দুল কাদের কাদের গতকাল একটি প্রোগ্রামে নারায়ণগঞ্জের একটি প্রোগ্রামে বলেছিলেন যে বিএনপি তাদের শত্রু এই বক্তব্য খণ্ডন করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন যে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না বলে একটি রাজনৈতিক দলকে তারা শত্রু মনে করে আর ওবায়দুল কাদের বারবারই যে বলছেন যে তলতলে আপস হয়ে গেছে সেই বক্তব্য থেকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন যে বারবার এই কথাটি উনি বলছেন যে কর্মীদের মোটিভেট করার জন্যই আসলেই তা বা ভিতরে ভিতরে কোনো আপস হয়নি ভিতরে ভিতরে আরও চাপ বেড়েছে এমন তিনি দাবি করছেন এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য পুরো বিশ্ব সরকারের প্রতি চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে সেই দাবি দাবিটি তিনি করেছেন এতক্ষণ জানছিলাম বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে অরসন কর্মসূচির খবর এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবিতে সারা দেশে জেলা এবং মহানগরে গণ অনশন কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি রংপুর নগরের দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করে বিএনপি এই সময় বক্তারা বলেন অবিলম্বে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ প্রেরণের প্রেরণ করতে হবে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা মহানগরীর কেডি ঘোষ রোডে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গণ অনশন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারি হেলাল 
মামুন সিংহে সকাল 10টায় নতুন বাজার দলীয় অফিসের সামনের রাস্তায় অনশনের আয়োজন করে জেলা এবং মহানগর বিএনপি এদিকে নেত্রকোনায় একই দাবিতে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডক্টর মোহাম্মদ আনোরুল হক যুগ্ম আহ্বায়ক তাজিজুল ইসলাম ফরাস সুজাত সহ অনেকে একই দাবিতে কুষ্টে অনশন কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ প্রেরণের দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালন করে রাঙ্গামাটি জেলা বিএনপি এছাড়া গাজীপুর নাটোর যশোর মুন্সিগঞ্জ পিরোজপুর মাগুরা মেহেরপুর ও জয়পুরহাটে কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি শিক্ষিত যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান বিষয় বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী এবং দলের ইশতেহার প্রণয়ন উপকমিটির আহ্বায়ক ড আব্দুর রাজ্জাক বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলীয় কার্যালয়ে উপকমিটির দ্বিতীয় সভা শেষে সাংবাদিকদের কৃষিমন্ত্রী জানান শিল্প স্থাপনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিবেশ নিশ্চিত করেছে সরকার এখন লক্ষ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা এক প্রশ্নের জবাবে ড আব্দুর রাজাক বলেন আগামী দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে আগের মতো আগুন সন্ত্রাস ভোট বাতিলের কোনো ষড়যন্ত্র এবার হতে দেয়া হবে না আর এসব প্রতিরোধে আওয়ামী এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত আছে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী নির্বাচন প্রক্রিয়া কিন্তু বাংলাদেশে শুরু হয়েছে যারা ষড়যন্ত্র করছে যারা হুমকি দিচ্ছে বাংলাদেশ কচল করে দেবে রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল করবে যারা বলছে যে ঢাকার থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করবে আমি মনে করি এটা তারা কোনক্রমেই করতে পারবে না আগামী আট দশ দিনের মধ্যেই পনেরো দিনের মধ্যেই বাংলাদেশে আমি মনে করি একটা পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং সকল মানুষ আগামী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে এক মাসেও বাজারে কার্যকর হয়নি সরকার নির্ধারিত পণ্যের দাম আলু পেঁয়াজ ডিম সবকিছুই সরকারের বেঁধে দেয়া দামের চেয়ে অনেক বেশি দামে বিক্রি হতে দেখা গেছে শুধুমাত্র বোতলজাত সয়াবিন তেল সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি হচ্ছে এদিকে নতুন করে ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিতে বাজার ভেদে দশ থেকে বিশ টাকা বেড়েছে এছাড়া মৌসুমি সহ বেশিরভাগ সবজি অনেক বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে আরও জানাচ্ছেন মিজান রহমান সরকারি হিসেবে গত ১৩ বছরের মধ্যে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে জিনিসপত্রের লাগামহীন দামের কারণে সরকার গত ১৪ সেপ্টেম্বর আলু পেঁয়াজ ডিম সহ বেশ কিছু খাদ্য পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিল সরকার নির্ধারিত দামে আলুর কেজি ৩৫ থেকে ৩৬ টাকা দেশি পেঁয়াজ চৌষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি টাকা ও ডিমের ডজন একশো টাকা বিক্রি হওয়ার কথা থাকলেও সব পণ্যই অনেক চড়া দামে বিক্রি হতে দেখা গেছে ইন্ডিয়ান কিনা আমরা পঁয়ষট্টি বেশ সত্তর সাদা আলু কিনছি পাঁচচল্লিশ বেস্তিরিশ পঞ্চাশ লাল ডিম একশো পঞ্চান্ন টাকা সাদা ডিম একশো পঞ্চাশ টাকা ওরা যেখান থেকে আনে হয়তো বা ওখানেই কম পায় না তাহলে ওরা বাজার সরকারের নির্ধারিত মূল্য ওরা বেচবে কি করে যে সরকারের রেট দেওয়া হয়তো একশো উনসত্তর টাকা রেট একশো আটষট্টি টাকা বিক্রি করে এদিকে নতুন করে বেড়েছে ব্রয়লার মুরগির দাম বাজার ভেদে প্রতি কেজি সাদা ব্রয়লার মুরগি একশো নব্বই থেকে দুইশো টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে এছাড়া পাকিস্তানি সোনালি লেয়ার ও দেশি মুরগির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে এর আগে যে আমরা যে মুরগি বেচতাম ব্রয়লার বেচতাম সত্তর টাকা ষাট টাকা এই মুরগি এখন বর্তমানে একশো আশি টাকা নব্বই টাকা আমরা বিক্রি করতে হয় আগে সত্তর টাকা কিনছি আজকে নব্বই টাকা কিনলাম বাজারের অবস্থা খুব খারাপ জিনিসপত্র দাম এত বেশি বিশেষ করে সবজির মার্কেট এত বেশি যে চিন্তা করতে পারি না মানুষ বাদ খাইব না সবজি খাইব বাজারে সব ধরনের সবজির দাম অন্য যে কোনো সময়ের থেকে বেশি শুধুমাত্র কাঁচা পেঁপে ছাড়া সব সবজির দাম পঞ্চাশ টাকার উপরে এছাড়া মৌসুমের একটু আগে বাজারে আসা শিম টমেটো গাজরের দাম অনেক বেশি সব কিছুর দাম বাড়ছে আর কি লাউ লাউ দাম লাউ হলে আশি টাকা পিস ছশো সত্তর টাকা কেজি ভালো লাগছে যেটা আর টমেটো আপনার একশো টাকা কেজি বটবটি একশো টাকা কেজি সিজিংকে সত্তর আশি সাধারণ মানুষের খুব খুবই মানে করুণ অবস্থা যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না তাই আমি বলতে চাই সরকারের জরুরি পদক্ষেপ না প্রয়োজন আমি মনে করি এক মাস আগে সরকার পণ্যের দাম নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন করতে সারা দেশের বিভিন্ন বাজারে ভোক্তা অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করেও কোনো লাভ হয়নি বলে জানিয়েছেন বাজারে আসা ক্রেতা সাধারণ পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা মিজান রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা চন্ডীপাঠ তর্পণ বন্দনায় দেবী দুর্গার আবাহনের মধ্য দিয়ে পালিত হলো মহালয়া সনাতন শাস্ত্র মতে পিতৃলোক থেকে দেবীলোকের দেবী দুর্গাকে আহ্বান করা হয় মর্তলোকে আসার এরই মাধ্যমে তার আগমনের ক্ষণগণনা শুরু হয় ছয় দিন পর দেবী বোধন এবং অধিবাসের মাধ্যমে শুরু হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা 
অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে তাদের প্রচেষ্টা সফল হবে না নিয়ামুল আজিজ সাদিকের আরেকটি রিপোর্ট অশুভ শক্তির বিনাশিনী দেবী দুর্গার আগমন ধ্বনিত হয় মর্তে এ যেন দেবী দুর্গার সূচনা লগ্ন স্বর্গলোক থেকে মর্তে মহামায়া দেবীর আগমনের কারণ মহিষাসুরের মতো অশুভ শক্তিগুলোর বিনাশ শরতে মহালয়ার আনুষ্ঠানিকতা তাই কাশফুল দিয়ে সাজানো হয় মঞ্চ চণ্ডী পাঠ করেন মনোজ দত্ত পুরাণ মতে মহালয়ার দিনেই দেবী দুর্গা মহিষাসুর বধের দায়িত্ব পান মহালয়াটা হচ্ছে আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিতৃপুরুষরা যাতে স্বর্গে গমন করতে পারেন সেই ধরনের একটি অনুষ্ঠান হিন্দু ধর্মের যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয় সেরকম একটা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের মতো গানে গানে দেবী দুর্গার বন্দনা করে ভক্তরা জগতের অশান্তি দূর করতে তাকে আহ্বান করা হয় ধর্ম যার যার উৎসব সবার আমরা সবাই মিলে একাকার হয়ে সুন্দরভাবে এই উৎসব উদযাপন করব এটা সবার মধ্যে একটা উৎসব ভাব এবং ধরাতে মা আসছে সব গানের মূল ভাব একদম শান্তি কারণ মহালয়ের ভোরবেলায় আমরা যখন এই গানগুলো শুনি আমাদের আমরা বলতে গিয়েও এখনও গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে মহালয়ে দুর্গার সৃষ্টির বর্ণনা আর দেবী বন্দনার সুরে মোহিত হয় বাঙালি হিন্দু হৃদয় যত অপশক্তির সে পতন ঘটাবে এই বছরও আনন্দের সাথে উদযাপন করবে এর আগে মহালয়া চোদ্দোশো ত্রিশ উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তিনি বলেন সাম্প্রদায়িক অপশক্তি নির্বাচন এলে মাথা চাড়া দেয় সেই সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আমাদের দেশে আছে এবং তারা সময়ের সময় তাদের কিন্তু স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সাম্প্রদায়িক উস্কানি কিন্তু আপামর বাঙালি সাম্প্রদায়িক নয় আপামর বাঙালি সবাই মিলেমিশে পিতৃপক্ষের শেষ দিন মহালয়া তাই পরলোকগত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় জলদান বা তর্পণ করে ভক্তরা পিতৃলোকের পর দেবীলোক এরপর এই মর্ত লোকে আগমন করেন দেবী দুর্গা তিনি এসে এখানে যত ধরনের অসুখ বিশেষ করে মহিষাসুরের মতের মাধ্যমে এই অশান্তির পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন মহালয়ের মাধ্যমে তার আগমনের বার্তাই ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীতে সাদিক এনটিভি নিউজ ঢাকা দুর্গাপূজার পরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দুর্বার আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তলে তলে আপোষ নয় সুষ্ঠু নির্বাচনে সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ আরও বেড়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি বলেছেন আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না বলেই বিএনপিকে শত্রু মনে করে ঢাকায় অনশন কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইমরুল হাসানের রিপোর্ট দলের প্রধান বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে পাঠানো ও তার স্থায়ী মুক্তির দাবিতে প্রতীকী এ অনশন নয় পল্টনে হাজার হাজার নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে লোকে লোকারণ্য ছিল গোটা এলাকা বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন হত্যার উদ্দেশ্যেই তাদের নেত্রীকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে চায় না সরকার বন্দি অবস্থায় রাজনীতিকদের দেশের বাইরে পাঠানোর নজির আছে উল্লেখ করে তারা অভিযোগ করেন বিএনপি চেয়ারপারসনকে অনুমতি না দেওয়ার পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা খালেদা জিয়ার মুক্তি ও এক দফার আন্দোলন এক সূত্রে গাথা এমন মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব বলেন আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে নিতে চক্রান্ত করছে সরকার তবে সাবধানে পা ফেলতে চায় বিএনপি
ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ক্ষমতাসীনরা আবল তাবল বলছে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল জবাব দেন ওবায়দুল কাদারের বক্তব্যের তারা ঘোষণা দেয় যে বিএনপি আমাদের গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে কোনো রাজনৈতিক দলকে তার শত্রু হতে পারে না তবে তবে এরা কি সব আবার হয়ে গেল বারবার এই কথাটা কেন বলে এই জন্যই বলে আসলে কিছুই হয় না গোটা বিশ্বের গণতান্ত্রিক বিশ্ব আজকে তাদেরকে এই ক্ষমতা থেকে ছড়ে যাওয়ার জন্য পরিষ্কার করে বলছে এবং কিছু সবাদের মধ্যে অনশনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিএনপির সাথে যুগপথ আন্দোলনে থাকা বিভিন্ন জোট ও দলের শীর্ষ নেতারাও বলেন সরকারের সময় ফুরিয়ে এসেছে তোমরা যারা যুবক তোমাদের উপর নির্ভর করে এই সৈরাচারের সরকার ক্ষমতায় থাকবে কিনা বেগম জিয়ার জন্য বিজ্ঞান না করে লাথি মারে তালা ভাঙে বেগম জিয়াকে বাইর করার জন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে এই অক্টোবর আমাদের বিজয়ের মাস আচ্ছা ঠিক যদি না হয় নভেম্বর না হলে আরো কয়েকটা দিন যাক কিন্তু আমরা বিজয় অর্জন করব বিএনপির সিনিয়র নেতাদের জুস খাইয়ে তিন ঘন্টার অনশন ভাঙান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনারুল্লাহ চৌধুরী ও এলডিপির সভাপতি অলি আহমেদ ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবিতে সারা দেশে জেলা ও মহানগরে অনশন কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি বিস্তারিত জীবন আহমেদের ডেস্ক রিপোর্টে বেগম খালেদা জিয়া নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার দাবিতে চট্টগ্রামে অনশন কর্মসূচি পালন করেছে মহানগর বিএনপি কাজীর দেউরি দলীয় কার্যালয়ের সামনে সকাল দশটা থেকে শুরু হয়ে অনশন চলে দুপুর দুইটা পর্যন্ত এতে উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক ডাক্তার শাহাদাত দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান সরকার পতনের মধ্য দিয়ে খালেদিজিয়াকে মুক্ত করার ঘোষণা দেন বিএনপি নেতারা খুলনা মহানগরের কেডি ঘোষ রোডে দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারি হেলাল এ সময় বক্তারা বলেন আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করা হবে রাজশাহী ভুবনমোহন পার্কে বিএনপির অনশন কর্মসূচিতে অংশ নেন চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মোসাদেক হোসেন বুলবুল সহ সিনিয়র নেতারা সিলের রেজিস্ট্রি মাঠে সকাল দশটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত চলে অনশন কর্মসূচি বিএনপির সিনিয়র নেতারা এতে অংশ নেন বরিশাল নগরীর সদর রোডে দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনশনে বক্তারা বলেন খালেদে জিয়ার কিছু হলে এর দায় সরকারকে নিতে হবে অনশন হয়েছে দিনাজপুরেও অনশনে বক্তারা খালেদে জিয়াকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর জোর দাবি জানান নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে সকাল দশটা থেকে শুরু হয় অনশন কর্মসূচি উপস্থিত ছিলেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী মনির জামান মনির মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন রংপুর নগরীর দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি এ সময় বক্তারা বলেন অবিলম্বে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদিয়াকে মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ করতে হবে এ সময় বক্তারা বলেন অবিলম্বে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদিজিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে হবে এছাড়া গাজীপুর বগুড়া নাটোর নওগাঁ যশোর মুন্সীগঞ্জ পিরোজপুর মাগুরা মেহেরপুর জয়পুরহাটে কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি ময়মনসিংহ শহরে নতুন বাজার দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করেছে জেলা ও মহানগর বিএনপি জীবন আহমেদ এনটিভি নিউজ ডেস্ক কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা উদয়নগরে পদ্মা নদীর ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করেছে হুমকির মুখে পড়েছে উদয়নগর বিজিবি ক্যাম্প সহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বর্ষদ ভিটা ভাঙনে এখানকার দুটি সীমানা পিলার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় জটিলতা দেখা দিয়েছে বাংলাদেশ ভারত সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ভাঙন প্রতিরোধের চেষ্টা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড মোহাম্মদ আসিফুজ জামানের তোলা ছবিতে কুষ্টিয়া থেকে সাবিনা ইয়াসমিন শ্যামলির পাঠানো রিপোর্ট প্রতি বছরই উত্তাল পদ্মা কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের ভারত সীমান্তবর্তী উদয়নগর এলাকার জনপদ গ্রাস করে চলেছে গত দুই বছরের ভাঙনে ভারত বাংলাদেশের দুটি সীমানা পিলার সহ কয়েকশো বিঘা ফসলের জমি ও বসত ভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে 
এর ফলে জটিলতা দেখা দিয়েছে বাংলাদেশ ভারত সীমানা নির্ধারণে আর ভাঙনে সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে এখানে বসবাসকারীরা এদিকে ভাঙন থেকে আর মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে অবস্থান করছে উদয়নগর বিজিবি ক্যাম্প ফলে সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও দেখা দিয়েছে শঙ্কা তীব্র ভাঙনে হুমকির মুখে পড়েছে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বসত ভিটা এক একজনের চল্লিশ বিঘা একজনের পঞ্চাশ বিঘা কারো একশো বিঘা কারো দুশো বিঘা জমিন এই নদীতে বিলীন হয়ে গেছে যারা আগে এই এলাকায় দেখা যায় তারা বড় লোক ছিল তাদের অর্থ সম্পদ ছিল কিন্তু আজ তারা ফকির হয়ে গেছে এই বছর বছর ভাঙে আর আমরা মানুষ হটি বছর বছর ভাঙে আর আমরা হয়তো হিটে আসি আসতে আসতে আর আমার হেটা আমাদের আর জায়গা নাই বিজেপি রক্ষা হলে আমরা রক্ষা হব এরা থাকলে আমরা শান্তি থাকতে পারবো আর এরা না থাকলে আমাদের অশান্তি কাছে বর্ডার বিএসএফের হামলা হুমকি ওদের ইন্ডিয়া লোকের হামলা হুমকি সব কিছু সামাল করে আমাদের বিজেপি বিজেপি বলছে এখানে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা না হলে ক্যাম্পটিও এক সময় হারিয়ে যাবে এতে হুমকির মুখে পড়বে সীমান্ত নিরাপত্তা এই দুইটা পিলারের দূরত্ব আনুমানিক দেড় কিলোমিটার পথ আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে গেছে আন্তর্জাতিক সীমারেখায় অনেক সময় বিএসএফের সাথে আমাদের এই সীমান্তটা নিয়ে অনেক বিরোধ দেখা দেয় পাশাপাশি যদি এই স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ না করা হয় এক সময় আমাদের এই ভূখণ্ডটা হারিয়ে যাবে তো ভূখণ্ডটা হারিয়ে যাবে এলাকার জনবসতি হারিয়ে যাবে ক্যাম্পটা হারিয়ে যাবে আমরা ইতিমধ্যে জিও টিউব জিও ব্যাগ দিয়ে অস্থায়ী বাঁধ দিচ্ছি এবং আমরা স্থায়ীভাবে বাদ দেওয়ার জন্য প্রকল্প উপস্থাপন করেছি জমা দিয়েছি বাকিটা এখন আমরা অপেক্ষায় আছি যে কি অবস্থা হয় তারপরে স্থানীয়রা বলছেন এখনই উদ্যোগ না নিলে উদয়নগরের একটি বড় অংশ নদীগর্ভে হারিয়ে যাবে একই সঙ্গে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যাবে এই এলাকাটি এনটিভি নিউজ ডেস্ক চণ্ডীপাঠ তর্পণ বন্দনায় দেবী দুর্গার আবাহনের মধ্য দিয়ে পালিত হল মহালয়া এরই মাধ্যমে দুর্গা পূজার ক্ষণগণনা শুরু হয় ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে দেবী পক্ষ চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে মর্তে দেবী দুর্গার আবাহন করা হয়েছে আর এই আবাহনই শুভ মহালয়া হিসেবে পরিচিত দিবসটি উপলক্ষে নেত্রকোনা পৌর শহরে নাগরা শিববাড়ি দুর্গা পূজা মন্দিরে মহালয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে মানিকগঞ্জের শিববাড়ি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হল সনাতন ধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা পূজার মহালয়া মৌলভী বাজারে বিভিন্ন মন্দিরে ও গৃহস্থালিতে আয়োজন করা হয়েছে পূজা অর্চনা আনন্দ শোভাযাত্রা চণ্ডীপাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বরিশালেও পালন করা হল শুভ মহালয়া প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা সেইড বিএনপি স্টেজিং ড্রামা ইন দ্য নেম অফ হাঙ্গার স্ট্রাইক প্রোগ্রাম ডিমান্ডিং বেগম খালেদা জিয়াজ অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট অ্যাব্রড শি হ্যাজ রেজড কোয়েশ্চেন অন ওয়াই হার সান অ্যান্ড বিএনপি অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান তারেক রহমান ডাজন কাম হোম ফ্রম লন্ডন টু সি হিজ এলিং মাদার দি ওয়ামি লিগ চিফ সেট দিস ওয়াল অ্যাড্রেসিং দি পার্টি র্যালি ইন ক্যাপিটাল স্কাউলা ফিল্ড ইন দি অ্যাফটারনুন তার মা তো অসুস্থ আপনারা অনশন করেন ছেলে কেন মাকে দেখতে আসে না এটা কেমন ছেলে সেটাই আমার প্রশ্ন যে মা এত অসুস্থ মরে মরে সে নাকি যখন তখন মরে যাবে হ্যাঁ বয়সও হয়েছে আর অসুস্থ বটে তা মাকে দেখতে আসে না কেন আমি তো বলবো যে মাকে দেখতে আসু In response to Ubaidul Qadir's assertion of having reached an understanding behind the scene, BNP Secretary General Mirza Fokul Islam Alamgir claimed that no such agreement has transpired in reality. Addressing a mass hunger strike organized by BNP Noy Polton today, Fokul criticized the ruling party, stating the whole world is telling them to leave. The countrymen are fed up with their atrocities and injustice, but they want to stay in power by force. He emphasized that all political parties participating in the hunger strike vowed not to return home until the current government is ousted. Fokul highlighted the imprisonment of BNP chairperson Begum Khaladazia and said the leader who sacrificed her life to establish democracy is a prisoner today and fighting for life. <laughs> এই দুটোকে এক করে আমাদেরকে দুর্বার গণ আন্দোলন করে তুলতে হবে এই সামনে দিকগুলোকে সামনে পূজা আছে আমরা চাই না যে ওই আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে তা আবার সেই সমস্যা তৈরি করবে ইতিমধ্যে করেছে দেখেছেন গতকাল কুমিল্লাতে 
Chief Election Commissioner Kazi Habibullawal has said a big success will be achieved if people can cast votes in polls. He has directed the DCs and SPs to perform their duties, staying above political bias. People will have to see whether the election was fair. Voters were able to enter voting center peacefully and exercise their voting rights. If they can ensure the huge presence of voters and voters can cast their votes without any fear, it will be a big success in the election. I will say this while integrating an election workshop of DCs and SPs held at the Election Training Institute today. He hoped that there will be no irregularities or violence in the upcoming general elections. <laughs> প্রদর্শিত হয়েছে কে নির্বাচনে আসলো কে আসলো না জনগণ যদি আসে ভোটাররা যদি আসে তাদের যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাহলে নির্বাচনে একটা বড় সফলতা আমি যদি আপেক্ষিক অর্থে বলি অর্জিত হয়ে যাবে Agriculture Minister and Awami League Presidium member Dr. Abdul Razak said they will thwart any attempt to foil the upcoming national elections. The ruling party men along with the law enforcement agencies are vigilant to thwart all conspiracies to foil voting. He said this while addressing a meeting of the Awami League's manifesto committee at its party office on the capital's Bangabundhu Avenue today. He said Smart Bangladesh will be the main slogan of Awami League in the forthcoming 12th party parliamentary election. Razak asserted that the Awami League is committed to formulating a manifesto that aligns with the hopes and aspirations of the nation before every election. Nirbachan Prokriya Gindu Bangladesh is shuru hoye se. Jara sharajan tro kore chhe, jara humki di chhe, Bangladesh kachol kore di bhe, raznitik bhabhe asthiti shil kore bhe, jara bhol chhe jhe dhakar tika Bangladesh ke bichinno kore bhe, আমি মনে করি এটা তারা কোনক্রমেই করতে পারবে না আগামী আর দশ দিনের মধ্যেই পনেরো দিনের মধ্যেই বাংলাদেশে আমি মনে করি একটা পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং সকল মানুষ আগামী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে Hindus across Bangladesh are celebrating Mahalaya, the auspicious occasion that heralds the advent of Goddess Durga. Considered as a ceremonial invocation of Durga, Mahalaya is observed a week prior to Durga Puja, the largest religious festival of the Hindu community. Hindus believe the earth prepares itself and welcomes the coming of the goddess and her children through the celebrations. While addressing the inaugural function of Mahalaya at Bonani Puja Mandop today, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmoud said the communal evil forces try to hatch conspiracy when the election comes. But the communal forces couldn't stand head high, though they repeatedly tried to rise up. He urged everyone to remain alert. ऑटोमेटिक विकास करते सेट करूँ ऑटो पे विकास थकली हर की लगी প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কে আসলো বা আসলো না সেটা বড় বিষয় নয় বরং সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই হবে জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে এমন কথা বলেন তিনি নির্বাচনকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু করতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশদের নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখার নির্দেশনা দেন নিয়ামুল আজিজ সাদেকের রিপোর্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শনিবার আগার গাওয়ে ছিল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে নির্বাচন কমিশনের প্রশিক্ষণ সভা প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিইসি বলেন নির্বাচন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া বেশি জরুরি কে আসলো বা আসলো না তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে দল মতের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করার পরামর্শ তার জনগণের কাছে নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে কারণ এটার ফেয়ারনেস প্রদর্শিত হয়েছে কে নির্বাচনে আসলো কে আসলো না জনগণ যদি আসে ভোটাররা যদি আসে তাদের যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাহলে নির্বাচনে একটা বড় সফলতা আমি যদি আপেক্ষিক অর্থে বলি অর্জিত হয়ে যাবে সিইসি বলেন এক হাজার দুশোর বেশি নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন তারা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ডিসি এসপিরাই মূলত নির্বাচনের মুখ্য ভূমিকা রাখবে আপনাদের চিত্ত ধারণ করতে হবে যে আপনারা সরকারকে রেপ্রেজেন্ট করছেন নির্বাচন আয়োজনটা কিন্তু একটা কঠিন কর্মযজ্ঞ 
এর আগে নির্বাচন কমিশনাররা বলেন নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ নিয়ে গণমাধ্যমে নানাভাবে কথা আসছে কিন্তু নির্বাচন সুষ্ঠু করতে আইন কানুন প্রয়োগ নিয়েই তাদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত বলে মনে করেন তারা সুযোগ যেহেতু আসছে আমরা একটা ভালো সুষ্ঠ অবাধ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আশা করি রাজনৈতিক সমস্যা বা কিছু যদি থেকে থাকে সেগুলো রাজনৈতিকভাবে রাজনীতিবিদরা সমাধান করবেন এবং যেটুক সমাধান করবেন সেটুক দিয়ে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে অতীতের আলোচনা সমালোচনা নিয়ে আমি ভাবি না কারণ উই ক্যানট চেঞ্জ আওয়ার পাস্ট আমরা এমন উদাহরণ সৃষ্টি করব আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটা অনুকরণীয় হয়ে থাকবে আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে প্রশিক্ষণ ক্রয় সহ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সব ধরনের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে বলে জানান তারা নিয়ামুল আজিজ সাদেক এনটিভি নিউজ ঢাকা পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষক আসলো কি আসলো না তা নিয়ে সরকার ভাবছে না এদেশে জনগণ নির্বাচনে যে রায় দেবে সেটাই যথেষ্ট বিকেলে জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে অধ্যাপক ডাক্তার অরূপ রতন চৌধুরীর মিউজিক ভিডিও এলো মা দুর্গার প্রকাশনা অনুষ্ঠিত হয় যার উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে জবাবে আব্দুল মোমেন বলেন বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের ভ্রমণে যে সতর্কতা জারি করেছে দেশটি সেটি তাদের নিজস্ব ব্যাপার বাংলাদেশে বর্তমানে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন ফিলিস্তিনের নিপীড়িত জনগণের পাশে সব সময় বাংলাদেশের জনগণ আছে ফিলিস্তিনে যেভাবে হত্যাযজ্ঞ চলছে এবং মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে এখন বিশ্বের মানবতাবাদীরা কোথায় এমন প্রশ্নও রাখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আপনার বিশ্বাস যদি থাকে বিদেশে এসে কি বললো না বললো এটি ইরেলিভেন্ট আমার জনগণ যদি সরকারকে কোনো দলকে ভোটে আপনার বিজয়ী করে তাহলে তার প্রতি আস্থা রাখুন আমরা জনগণের প্রতি আস্থা রাখি এর জন্য কারো সার্টিফিকেটের কোনো প্রয়োজন নেই এই আপনার অবজারভার টবজারভার ওগুলোর কোনো সার্টিফিকেট আমার দেশের জনগণ সার্টিফিকেট দ্যাট ইজ আনা এক মাসেও বাজারে কার্যকর হয়নি সরকার নির্ধারিত পণ্যের দাম আলু পেঁয়াজ ও ডিম সরকারের বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে অনেক বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে এদিকে নতুন করে ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিতে বাজার ভেদে দশ থেকে বিশ টাকা বেড়েছে এছাড়া বেশিরভাগ সবজির দামই চড়া আরও জানাচ্ছেন মিজান রহমান সরকারি হিসেবে গত ১৩ বছরের মধ্যে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে জিনিসপত্রের লাগামহীন দামের কারণে সরকার গত ১৪ সেপ্টেম্বর আলু পেঁয়াজ ডিম সহ বেশ কিছু খাদ্যপণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিল সরকার নির্ধারিত দামে আলুর কেজি পঁয়ত্রিশ থেকে ৬৬ টাকা দেশি পেঁয়াজ চৌষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি টাকা ও ডিমের ডজন একশো চুয়াল্লিশ টাকা বিক্রি হওয়ার কথা থাকলেও সব পণ্যই অনেক চড়া দামে বিক্রি হতে দেখা গেছে ইন্ডিয়ান কিনে আমরা পঁয়ষট্টি বেস্তি সত্তর সাদা আলু কিনছি পাঁচ চল্লিশ বেস্তিরিশ পঞ্চাশ লাল ডিম একশো পঞ্চান্ন টাকা সাদা ডিম একশো পঞ্চাশ টাকা ওরা যেখান থেকে আনে হয়তো বা ওখানেই কম পায় না তাহলে ওরা বাজার সরকারের নির্ধারিত মূল্যের বেচবে কি করে সরকারের রেট দেওয়া হয়তো একশো উনসত্তর টাকা রেট একশো আটষট্টি টাকা বিক্রি করে এদিকে নতুন করে বেড়েছে ব্রয়লার মুরগির দাম বাজার ভেদে প্রতি কেজি সাদা ব্রয়লার মুরগি একশো নব্বই থেকে দুইশো টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে এছাড়া পাকিস্তানি সোনালি লেয়ার ও দেশি মুরগির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে এর আগে যে আমরা যে মুরগি বেচতাম ব্রয়লার বেচতাম সত্তর টাকা ষাট টাকা এই মুরগি এখন বর্তমানে একশো আশি টাকা নব্বই টাকা আমরা বিক্রি করতে হয় আগে সত্তর টাকা কিনছি আজকে নব্বই টাকা কিনলাম বাজারের অবস্থা খুব খারাপ জিনিসপত্র দাম এত বেশি বিশেষ করে সবজির মার্কেট এত বেশি যে চিন্তা করতে পারি না মানুষ ভাত খাইবো না সবজি খাইবো বাজারে সব ধরনের সবজির দাম অন্য যে কোনো সময়ের থেকে বেশি শুধুমাত্র কাঁচা পেঁপে ছাড়া সব সবজির দাম পঞ্চাশ টাকার উপরে এছাড়া মৌসুমের একটু আগে বাজারে আসা সিম টমেটো গাজরের দাম অনেক বেশি সব কিছু দাম পাচ্ছে আর কি লাউ লাউ দাম লাউ হলে আশি টাকা পিস ছশো সত্তর টাকা কেজি ভালো টাকা কেজি সেটা আর টমেটো আপনার একশো টাকা কেজি বরবটি একশো টাকা কেজি সিজিন গাছ সত্তর আশি সাধারণ মানুষের খুব খুবই মানে করুণ অবস্থা যা বাসায় প্রকাশ করার মতো না তাই আমি বলতে চাই সরকারের জরুরি পদক্ষেপ না প্রয়োজন আমি মনে করি এক মাস আগে সরকার পণ্যের দাম নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন করতে সারা দেশের বিভিন্ন বাজারে ভোক্ত অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করেও কোনো লাভ হয়নি বলে জানিয়েছেন বাজারে আসা ক্রেতা সাধারণ পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা মিজান রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা চণ্ডীপাঠ তর্পণ বন্দনাই দেবী দুর্গার আবাহনের মধ্য দিয়ে পালিত হল মহালয়া সনাতন শাস্ত্রমতে পিতৃলোক থেকে দেবীলোকের দেবী দুর্গাকে আহ্বান করা হয় মর্তলোকে আসার এরই মাধ্যমে তার আগমনের ক্ষণ গণনা শুরু হয় ছয় দিন পর দেবী বোধন ও অধিবাসের মাধ্যমে শুরু হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা 
অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে তাদের প্রচেষ্টা সফল হবে না নিয়ামুল আজিজ সাদেকের আরেকটি রিপোর্ট অশুভ শক্তির বিনাশিনী দেবী দুর্গার আগমন ধ্বনিত হয় মর্তে এ যেন দেবী দুর্গার সূচনা লগ্ন স্বর্গলোক থেকে মর্তে মহামায়া দেবীর আগমনের কারণ মহিষাসুরের মতো অশুভ শক্তিগুলোর বিনাশ শরতে মহালয়ার আনুষ্ঠানিকতা তাই কাশ ফুল দিয়ে সাজানো হয় মঞ্চ চণ্ডী পাঠ করেন মনোজ দত্ত পুরাণ মতে মহালয়ার দিনেই দেবী দুর্গা মহিষাসুর বধের দায়িত্ব পান মহালয়াটা হচ্ছে আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিতৃপুরুষরা যাতে স্বর্গে গমন করতে পারেন সেই ধরনের একটি অনুষ্ঠান হিন্দু ধর্মের যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয় সেরকম একটা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের মতো গানে গানে দেবী দুর্গার বন্দনা করে ভক্তরা জগতের অশান্তি দূর করতে তাকে আহ্বান করা হয় ধর্ম যার যার উৎসব সবার আমরা সবাই মিলে একাকার হয়ে সুন্দরভাবে এই উৎসব উদযাপন করব এটা সবার মধ্যে একটা উৎসব ভাব এবং ধরাতে প্রীতি মা আসছে সব গানের মূল ভাব একদম শান্তি কারণ মহালয়ার ভোরবেলায় আমরা যখন এই গানগুলো শুনি আমাদের আমরা বলতে গিয়ে এখনো গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে মহালয়ে দুর্গার সৃষ্টির বর্ণনা আর দেবী বন্দনার সুরে মোহিত হয় বাঙালি হিন্দু হৃদয় যত অপশক্তির সে পিতৃপক্ষের শেষ দিন মহালয়া তাই পরলোকগত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় জলদান বা তর্পণ করে ভক্তরা পিতৃলোকের পর দেবীলোক এরপর এই মর্ত লোকে আগমন করেন দেবী দুর্গা তিনি এসে এখানে যত ধরনের অসুখ বিশেষ করে মহিষাসনের ব্রতের মাধ্যমে এই অশান্তির ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন মহালয়ের মাধ্যমে তার আগমনের বার্তাই ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীতে নিয়মুলাদি সাদিক এন টিভি নিউজ ঢাকা সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে বড় দুটি দলকে এক টেবিলে বসার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরে চট্টগ্রামে একটি কমিউনিটি সেন্টারে মহানগর জাতীয় পার্টি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে এই আহ্বান জানান তিনি জি এম কাদের বলেন ব্যাপক লুটপাটের কারণে দেশের অর্থনীতি এখন মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে দেশে আইনের শাসন নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন প্রধান দুটি দল তারা একটু এক মতে এসে এক টেবিলে এসে একটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ফর্মুলা তৈরি করুন যাতে করে সকলে মিলে আমরা এই নির্বাচনটাকে উৎসব মুখর পরিবেশে সকলের অংশগ্রহণে একটা নির্বাচন করতে পারি কৃষিমন্ত্রী ও দলের ইশতেহার প্রণয়ন উপকমিটির আহ্বায়ক ড আব্দুর রাজ্জাক জানিয়েছেন শিক্ষিত যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি আওয়ামী লীগের এবারে নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান বিষয় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলীয় কার্যালয়ের উপকমিটির দ্বিতীয় সভা শেষে সাংবাদিকদের কৃষিমন্ত্রী জানান শিল্প স্থাপনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিবেশ নিশ্চিত করেছে সরকার এখন লক্ষ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা প্রশ্নের জবাবে ড আব্দুর রাজাক বলেন আগামী দশ পনেরো দিনের মধ্যে নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে আগের মতো আগুন সন্ত্রাস ভোট বাতিলের কোনো ষড়যন্ত্র এবার হতে দেওয়া হবে না আর এসব প্রতিরোধে আওয়ামী লীগ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত আছে বলে জানান মন্ত্রী নির্বাচন প্রক্রিয়া কিন্তু বাংলাদেশে শুরু হয়েছে যারা ষড়যন্ত্র করছে যারা হুমকি দিচ্ছে বাংলাদেশ কচল করে দেবে রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল করবে যারা বলছে যে ঢাকার থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করবে আমি মনে করি এটা তারা কোনো ক্রমেই করতে পারবে না আগামী আট দশ দিনের মধ্যেই পনেরো দিনের মধ্যেই বাংলাদেশে আমি মনে করি একটা 
পূর্ণাঙ্গর নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং সকল মানুষ আগামী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে